sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an ikaw na kakita nakadungog ug nakapamatuod sa mga pagantos mga kalisod mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pagabuso sa katungod ug dungog sa tao ikaw na ngutana kanus apa ba kahatagan kini kasumparan solusyon kini tanan kanus apa ba diay mabatnan ang tinuod ni kalinaw tinuod ni hustisya ug tinuod ni kalipay ikaw magasig tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikan hon nga kuno sila mo serbisyo sila mo alagat apan ang tanan na balita tungod sa manggad propiedad ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad na balita ikaw ni hangad sa Dios nun nga katilingban nagatuo nga diha makit-an ang kasumbaran sa mga suliran mga lulan nga imong ginapasan apan ni hinay-hinay imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran ug gipingsaan maudi ay ang ilang kaugalingon ug personal nga mga katuyuan higala ayaw ug kaluya ayaw wala a ang imong pagsalig ayaw ug kaguol adunay maayong balita alang kanimo karon ang Iglesia Adventista del Séptimo Dia o Seventh Day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan tinaagi ni ini nga tulumanon tingog sa paglaon o karon ania ang imong alagad a monument to mark his resting place when Calvary's crucifixion hours at last will finally through he put his broken body in somebody else's tomb he didn't use it for long that old grave made of stone Jesus walk out all alone, arising victorious like he said he would do. That is why the Savior only borrowed the truth. Like he said he would do That is why the Savior only Pharaoh The two The sting of death forever gone God's children now can say We can say He didn't use it for love That a grave made of stone For it only took three days And Jesus walked out all alone Arising victorious Like He said He would do That is why the Savior Only Pharaoh The truth That is why the Savior Only
tuhanan balaan og maluloy o mga Diyos tag ikaw sa mong kinabuhi salamat to sa pagkaginoo sa kahigayunan ng imong gihatag ka na mo nganing ngatak na magatuon na usab kami sa imong mga pulong tabangi ang imong alagad Pastor Israel Bilyabir mo ay magapahat nining leksyon ng mong pagkatunan karon ginoo unta ikaw magahatag kaniyag dugang kaalam alang sa pagpasabot sa among mga pinalanggang mga televiewers nga among ikauban karon jahi matag usa ka namo daunta kining mensahe nga mong matunaan karon mahimong panalangin sa matag usa ka namo kining tanan among isalig kanimo tugod lamang sa ngala ni Hesus nga among maluluwas amen mga pinanggan ako mga kaigsoonan malipayon nga pagpakiguban kanimo karon ningatong tulomanong tigog sa paglaom special edition na magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahan ay kini pinagi sa usa ka Sabbath school quarter lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabbath school department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church mga pinangga ko mga kaigsoonan sa dipatang padayon sa nahan gusto lang ako ipabalo kaninyo nga karong ad sabado kauban ko ninyo dinhi sa Paradise Seventh Day Adventist Church nga niya nimutang sa Paradise Imbak Davao City Usbon ko Paradise Seventh Day Adventist Church Paradise Imbak Davao City Alang sa ka year end fellowship sa so akong gidapit ang tanan na mga kapamilya within the reach of this broadcast kon pwede magkita tanan yun dinhi sa Paradise Church Paradise Imbak Davao City Mga pinangga ko mga kaigsonan ang sus- usbon ko Ang atong suwito karon this is the last lesson nato ni nga quarter o ni nga tuig 2014 mao ang the everlasting gospel walay katapusan nga maayong balita igala mga pinangga ko mga kaigsoonan mga pila ka adlaw gikan karon year 2015 na and the lord will bless you padalangin ang kamo sa Dios og siya magauban kaninyo sa lain na pong tuig nga atong pag alagaron nato ang Dios Balita sa itong suheto, mga kaigsunan, The Everlasting Gospel, nagkanayon din hi sa tuang memory text sa Jeremiah 31 verse 3. Nagkanayon, mga kaigsunan, The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. Sa Bisaya, ang Diyos uh, nagpakita ka na sa unang panahon, o nagpahibalo ka na ko nga nagkanayon, Gihigugma ko ikaw kauban sa walay katapusan nga gugma busa sa pagka mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Higalag mga pinangga ko mga kagsunan, for the entire um, quarter, last quarter of this year, 2014, atong gitunan, gireconcile sa author sa atong lesson kung unsa ka related ang minsahi ni James o to the other books of the Bible to the Gospel of John, Mark, Luke, and Matthew to the Epistle of Paul to the Old Testament times so, tungod kay gikaduhaan kuno nga ang writings ni James usa ka independent nga writing o dili haom sa ubang mga writings sa balaang kasulatan because in theology there is a concept that everything in the Bible should not go against to each other dili pwedeng magkasumpake ang matag o sa kasinulatan. And now, atong napruiba mga kaigsoonan, kauban sa tong author sa lesson, na ang book of James is part of the Bible. Part siya sa Gospel, part siya sa Old Testament times, and part siya sa Epistle of Paul. Sa ito pa, dili siya stranger, dili siya straw, dili siya Epistle of straw, matupas allegation ni Martin Luther. Nining bahina mga pinangga ko mga kaigsunan, what the book of James would like to say, it's talking about the everlasting gospel. Now, ato makitaan mga kaigsunan nga in the last days, the foundation of the church, the foundation of our faith is no other than Jesus Christ and we need to know Him better by knowing the gospel. So, in the last days, the final shout of the church the final preaching shall be on the preaching of the gospel. So we need to expand now wider. Palapda na to pag-ayo, palauman na to pag-ayo on what is that so-called 
everlasting gospel. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, the gospel of the Old Testament and the gospel of the New Testament shall never go against, contradict to each other. The gospel of John, Mark, Luke, and Matthew will never go against each other. Neither the epistle gospel of Paul, Math, uh, Peter, and everyone, John, and also including the writings of James, shall never go against, contradict to each other. Now, we know the gospels, but we do not know the gospel. So we will try, paningkamutan nato mga kagsunan, nga atong makuha ang gospel out of the gospels. Dere mga pinangga ko mga kagsunan, if we are going to discuss and tackle something for discussion about the Old Testament gospel, yes, we believe that according to, to, to the book of Paul, is the same gospel of the Old Testament. Sa Hebrews chapter 4 verse 2, matod pa rin mga kaigsunan, for we also have had the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith. Ato masabtan mga kaigsunan, that there was only one gospel. There is only one gospel. The gospel of the New Testament and the gospel of the New Testament, of the Old Testament rather, there is only one gospel. Pero, what, what made the difference? The difference was on the part of the recipients. Dito nga kabahin sa mga recipients. Because the recipients never made so much reading, searching, and learning out of it. They did not understand the gospel. Wa nila masabti ang gospel, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Something imong masabtan din hi karon kung imong i-compare. Now, let's try. The gospel of the Old Testament. In Genesis chapter 3, verse 15, nagkanayon. That was the very, very first good news that has ever been proclaimed in the Bible was Genesis 3.15. When God pronounced it in the Garden of Eden, when He said, And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your, your head, and you shall bruise his heel. So, imo masabtan rin hinga, dunay maayong balita, dunay bata nga mataw gikan sa kababay, dunay sa kaliwat nga mataw gikan sa kababay, nga may mabuak sa ulo sa bitin. Sa ito pa, the conflict between the woman and the serpent, the conflict between Christ and the devil will finally be done, and it will happen, and it will be ended in the final hour when Christ will die on the cross of Calvary. So it's a gospel. It's talking about the gospel. Like also in Exodus 19.4.6 19.4.6 You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant then you shall be a special treasure to me above all people for all the earth is mine and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So yung masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan that the gospel before was God trying to gather the people and to be reconciled to Him and He shall organize them to be a holy nation, a kingdom of priests. So, the same. Matul pa niya, to, to follow the covenant. Here in, in Exodus 19, the word covenant is mentioned about. Now, in Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34, here we can, we can learn more about the covenant. God is talking here that He will do a new covenant. According to the Bible says in Jeremiah 31, 31 to 34, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made, with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, that though I was a husband to them, says the Lord, but this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people no more shall every man teach this, his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them 
to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity and their sins I will remember no more. So, imong makitaan mga kaigsonan that the gospel of the Old Testament was the announcement of reconciliation through the coming seed of the woman. And uh, yeah, we understand that the, the seed of the woman is no other than but Jesus Christ. Now, ang kamatayon po ni Kristo, mga kaigsonan, is the purpose is to gather all the people back to Him with the condition to obey the covenant. And what is in the covenant? The covenant is the law to be written upon their minds and their heart and they shall be my people according to God. Sa ito pa mga kaigsonan, the requirement to become God's people, the requirement to, to become God's reconciled people is the death of His, the death of his Son on the cross and also to follow the covenant and what is the covenant all about is talking about the forgiveness sanctification by the keeping of the ten commandments and uh, remembering no more of their sins now na notice ba ninyo mga kaigsonan that the gospel before and the gospel today the same death of the cross on Calvary by Jesus Christ forgiveness of sin reconciliation salvation redemption the same sa atong panahon karon walay kalainan mga kaigsonan but only dito sa ilang panahon kanito cannot be discerned so much if they don't really study the words of God ha kung di nila kayo tunan ang purong sa Diyos di kayo nila masabtan o kung sa ang covenant o sa ang gospel before na, na miss the, the, the miss to hit ha the miss to hit the point of the gospel who is Jesus Christ who is going to die on the cross of Calvary wa kayo nila masabti mga kaigsonan Kaya ang ilaha dito, dito na sa mga mananap, dito na sa mga... Di, ang ilang nasabtan was all uh, salvation by works. If they, if they commit sin, they will just buy an animal and will pay of their sins. Ilang ipaihaw dito sa altar, mga kaigsonan. Now, so mala na ang problema sa ilang panahon kanito. Kan- kan- Without faith, that's why Paul said, wala nila dungagig pagtuo ang ilahang pagpamati sa covenant kanito o sa gospel kanito. Now, Ato masabtan mga kaigsonan. When we think about that gospel was made flesh. This is the package of the covenant. Christ was the covenant promise. I would like to tell you that. Try to read Galatians 3:16. Kamo na lay basa dia. Wa na ko mabutang sa PowerPoint. Jesus is the seed of Abraham, the promised seed, Jesus Christ. He is the promised Messiah. So, kang pagpakatao ni Cristo mga kaigsonan was the gospel fulfilled in his time. A covenant fulfilled in his time. Kabalo ka, ingon anin na hitabo mga kaigsonan. Ang sa panahon sa mga katawahan sa Hudiyo kaniyato, panahon sa mga katawahan sa Israel, they want uh, total obedience actually. More on following the tenets and the obedience. Actually, well, we are not against the keeping of the Ten Commandments. I would like to tell you that. Pero sa ilang panahon kaniya to, they keep the Ten Commandments, they keep the requirements of the covenant without knowing the promise of the covenant. Nakuha ninyo ang point? Ilang gituman ang mga requirements sa covenant, ilang gituman ang mga requisito sa covenant, pero wala nila mailhi o kinsa ang promised covenant. Now, ato tanawan mga pinangga ko mga kaigsunan. Pag-abot ni Kristo, nagpakataon na si Kristo, there was the introduction of John. Re- when John preached the gospel, repent and be baptized. Repent and be reconciled because the, 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 the Messiah, the, the Lamb of God is coming. Muabot ang Messiah mga kaigsona. Sa ito pa, the, the, the coming of the covenant promise Jesus Christ was introduced during the time of John. So, maoragi po itong covenant. Kantong covenant nga wala nila masabti kani adto. God tried it to become renewed. Gibago mga kaigsunan. Renewed to the understanding of the people. Girenew alo aron masabtan ngadto sa makatawhan. Maybe it was before written on the two tablets of the stone. That was the requirement of the covenant. And Jesus the promise of the covenant. The covenant before was ilang nakitaan nga the Ten Commandments was in two tablets of stone. But during the time of Jeremiah, gibago na sa Diyos ang covenant. Do not believe, ha? Do not say 
na during the time of Christ lang gibago ang covenant. No, during pa ni Misa ni Jeremiah, gibago na ang covenant. How did it was so? It was when God put the Ten Commandments into our minds and unto our hearts. And plus, ang covenant promise ng si Jesus Christ nagpakatao. Busa, panahon ni Nicodemus, matod pa ni Jesus Christ, you need to be born again. Yes, you have been keeping the Ten Commandments, all the requirements in yung gituman, but you do not know the covenant. You need to be born again. That's why Jesus Christ was talking to, to Nicodemo. And finally, Jesus Christ, in Matthew chapter 5.20, He declared, Yes, you, 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 Pharisees and scribes, you are all righteous according to your taste, according to your uh, evaluation. You are already righteous. But Jesus Christ said, if your righteousness is only up to the level of the righteousness of the Pharisees and scribes, you will in no wise enter into the kingdom of heaven. Kung ang inyong pagkamatarong igulang mo level sa pagkamatarong sa mga parisig skriba, dili mo kasulog sa langit. Kaya nga naman, ang pagkamatarong sa mga parisig skriba, gituman nila ang requirements sa covenant, but knowing not, recognizing not, accepting not the covenant promise who is Jesus Christ. They missed to hit the point, I would like to tell you that. Wa nila makuha ang punto, mga kaigsonan. Now, like for example, in the prodigal son parable. Sa prodigal son, kabalo na ba yan mo ha? Gigidalan niya ang yang mga banditanan, giwalda siya dito sa layong lugar, pagkabuto sa layong lugar, nagutom siya dito. O sa iyang desisyon, mga kaigsonan? Isa, ano mo pagkamatay magusgutom rin nga, dagkag sinuhulang tao akong amahan, enough mong makapakaon ka na ako. Ano mag-antos man ko? Nag-practice na siya reconciliatory words. Kabalo mo ko siya reconciliatory words? Father, nakasala ko nimo og sa amahan sa langit ayaw na ko isipang anak himu akong isas imo mga ulipon was it not a reconciliation by works magreconcile ta papa pero ayaw na ko isipang anak isipa kong imong ulipon so it was it uh, the, the the prodigal son would like would like to be reconciled by works and Jesus Christ, according to the parable, gusto niyang i-implicate sa dito sa unahuna sa mga Pharisees and scribes that you are trying to earn the merit of reconciliation from God by works. Pero, ang father, ang, ang father sa par- prodigal son, uh, prodigal story, wala siya isipang ulipon. Tagaan siya sing-sing. Pero wala ba pagkasabot ng maning-sing na ta? Itagaan siya sing-sing. Buto sabot ang authority sa amahan bilang hari nga nag-express pinaagi sa iyang sing-sing iyang gipasul of siyang anak buto sabot he was given the full authority to become the son of God without any requirements ang iya lang mga kaigsunan what, what only the son did was to go back to the father nibalik lang siya sa amahan mga pinangga ko mga kaigsunan and that's all igo lang siya nibalik na to sa amahan then who did who did the, the rest was the Father in heaven. That's what according to the parable. Now, here comes Paul. Si San Pablo, mga kaigsonan. Si San Pablo, grabe siya. He was, he was one of the Pharisees. He was very much careful in the observance of the law. Grabe. Ang pagtuman niya sa malaod. Pero the record says, na-encounter niya si Jesus Christ. Ang question din ha, kabante mo sa dialogue, Ngano niingon si San Pablo nga Who are you Jesus Christ? Nangutan na siya. Who are you Lord? Who are you Lord? Kinsa ka man Ginoo? Ibo e, siya ako si Jesus Christ of Nazareth nga imong ginalutos. Ngano nakaila dayon siya si Paul mga kaigsoonan? Ngano nakaila dayon siya kay Jesus Christ? Was it not because that Paul was a keen student of the Old Testament gospel? Nabasa niya ang prophecy about the coming Messiah? Galing lang kay nagdumili siya sa pagtuo? The record says, nabuta si Paul. Pagabot niya dito, when he was converted, nangatanggal ang mga scales sa iyang mata. Nangatanggal ang mga scales sa iyang mata. Wala na ibabag iyang mata, mga kaigsoonan. Buti pasabot, nasabta na niya si Jesus Christ 
that he need to come back to Jesus Christ. He need to surrender to Jesus Christ. Remember during the time of Paul, there was no New Testament yet. Wala pa New Testament mga pinagga kung mga kaigsonan. Panahon ni Paul. Ang tanang gigunitan ni Paul during the time was all Old Testament Bible. Nakaila si Paul kan Jesus Christ, gidawat niya si Jesus Christ basing upon his learning from the Old Testament Gospel. Nakuha niyo ang point, mga kaigsonan? Gidawat niya Jesus Christ. Gibasi niya sa iyong understanding, sa iyong pagtuon sa scriptures, the Old Testament. Brethren, what is the difference now between the Old and the New Covenant? Nothing. Wala. Matul pa ni Paul, depictoso, faulty, ang Old Covenant. Busa nagbuhat ang Diyos o bagong Covenant. Ngano nagbuhat ng ginong faulty? The faulty was not on the part of the Covenant. I would like to tell you that. It was not on the part of the covenant. Again, eh? wala sa covenant ang fault. Naa sa reception sa mga tao, naa sa understanding sa mga tao, ang mali. Like for example, taganta ng example, nganong na mali? According to the record, ang old covenant, una, a requirement ang Ten Commandments, nakasulat sa papan nga bato. Ikaduha, Ang, ang ratification of the covenant by the blood sa baka nga laki, mga kaigsunan. Para ma-reconcile dito sa Shikaina na naibabaw sa Ark of the Covenant, mga kaigsunan, kung makasala ka, maghalad ka o karnero. Ang mga katawhan ka ni Adto, sa ilang nasabtan na ang reconciliatory agent mao ang mananap. Mao ang dugo sa karnero. Mao ang pari. Mauna na kung sila makasala, bayran lang nila og mananap kailahang ihalad. Mao tong misamot kadaghan ang tindirog-tindirag mga hayop dito sa templo sa Dios nga gipangwakli gipanglintuad ni Kristo mga kaigsunan. Ang ilang nasabtan ang seremonyas mo ilang gidawat. Ang kahulugan sa seremonyas wala nila dawata mga kaigsunan. Like for example, kinsa ang pari? Jesus Christ. The blood of the bull, the blood of Jesus Christ. The lamb, nagihalad, Jesus Christ. Wala nila na masabti. In the new covenant, much better siya sa old covenant, kaya naman, wala na yung seremonya sa baka o karnero, si Kristo na mismo ang nagpakamatay. The fulfillment of the ceremonial practice, the ceremonial rites, ang katumanan sa ceremonial rites, ang implication sa halad-halad na sa una simbolikal, pag-abot sa New Covenant was already manifested on the presence of Jesus Christ. Or in the presence of Jesus Christ. So, mas maayo ka ron. Kaya nga naman, klaro yung kayo nga si Kristo na itong mananap. Nga gihalad, katong karnero. Iyan din dugo, ang gi pahit sa pagratify sa covenant. Dili na sa papan lang nga bato ang Ten Commandments. Sa kasing-kasing o sa utok pagyod na sulat ang Ten Commandments, mga kaigsunan. Pero, there is one thing common there. I will forgive and forg- I will forgive your iniquities and I will remember your sins no more. Imagine that. Ang Diyos, mga kaigsunan, is an omniscient God. He can never forget. He can never be on in oblivion. Dili makalimot ang Diyos. Pero, tungod sa iyang gugma kanimo, ang imong mga sala, na imong gipangayo ang pasaylong ito kaniya, bisang pagdili siya makalimot, He will choose not to remember anymore your sins. Di na niya hinumduman ang imong mga sala. Kita, nga tendency dako kay tendency makalimot kay tao lang ta mao pay hambugiro kami yun i will never forget your sins non sa naman na oi ang ginoo nga makadili makalimot tungod siyang gahom all knowing power tungod siyang gugma willing nga di na mo hinumdom sa atong mga sala kun siya ang mopasaylo pero kita nga tao kun may mopasaylo nga unta malimtanon man unta ang tao mao pa hinuoy dili makalimot human mopasaylo mga kaigsonan think it through 
the ironical situation there. Diba? Nakuha niyo point? No. Abi niyo mga pinangga ko mga kaigsunan, ato masabtan, that what is in the gospel? What is in the gospel is the gospel of the covenant. Sa covenant, there must be a reconciliation through the blood of Jesus Christ. Then the requirement the requirement to have fully complete the covenant is the keeping of the Ten Commandments. In the covenant, there is law, obedience to the law, and the faith to Jesus Christ. Sa book of Revelation, I would like to tell you that. Duha lang kaverses mga kaisunan ang naghisgot about the preaching of the gospel. Number one, in Revelation 10 verse 7, nagkanayon, But in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished as he preached to the three servants, the prophets. The same in Revelation 14 6, that says that the everlasting gospel shall be proclaimed. Revelation 14 6 and Revelation 10 7 are two verses. Talking about the everlasting gospel, the preaching of the everlasting gospel. And this is how the Seventh-day Adventist Church in the last days is uniquely described because the life of the Seventh-day Adventist Church is the only church preaching the true everlasting gospel all throughout the whole, all throughout the whole world. And to finish the work of this preaching. And I'm glad and I'm part of this, of this church. Kabalo mo mga pinangga ko mga kaigsonan. Atong makitan that in James, the writings of James, it is much emphasized that we need, we need to have faith in God. Faith. You read James chapter 2, 21 to 23. What is faith and faith without works? We need to have faith that works. Now, I would like to tell you that. Wala magsulti si James nga i-equal na ito ang atong works o atong faith. No. Faith alone is, su is sufficient. Paigo na ang faith matuloy pa ni, ni James. Ang atong pagtuo enough na. Paigo na na siya. Pero dili pagtuo nga na alang sa una-una. Dili pagtuo nga sa ba, -ba lang sa sama ni Satanas sa iyang pagtuo. Ang pagtuo nga gipangita sa Dios o ang pagtuo nga gipasabot ni James kanang pagtuo nga muresultag binuhatan. The same. The same. Sa Revelation chapter 14 verses 6 and 7, the everlasting, everlasting gospel must be preached. Who will preach? Sa verse 12. Revelation 14:12. Ha? Huh? And here are the patience of the saints which keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Kinsay muwali sa mga balita, mga kaigsunan, kadtong mga tao nga nituo kang Kristo at the same time, nagtuman sa kasuguan. Dili ba maumana na ang karaang gospel? Mutuo kang Kristo o niya magtuman sa napulo kasugo? Kung ang mga Pharisees and the scribes, they call themselves righteous, tungkol kay nagtuman silas kasuguan without Jesus Christ, mulabaw pang atong pagkamatarong kanila. That's why Jesus Christ said, kung ang inyong pagkamatarong nila, mulabaw sa mga Pharisees and scribes, di mo kasulod sa langit. Kaya nga naman, palabwa na ito ang pagkamatarong sa mga Pharisees and scribes. We will keep the Ten Commandments by our faith in Jesus Christ. Pinaagi sa ito ang pagtuo kang ginong Iso Kristo. The song says, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ang mga katawahan sa Diyos in the last days, the seventh day Adventist Church, fitly qualified with a description, may pagtuok kang Kristo ang nagawali sa mga balita. That is the everlasting gospel. That is the everlasting covenant. Ang ginawa mga panalangin ka natong tanan.
Magampo ta mga pinangga kong keksonan. Lalay gunog bala ng mga Diyos nga naikaw sa mga langit. Taghang salamat gino sa mensahe mga pulong ng among natunan karun. Hinawat amo ni magkinabuyan. Maghatag ka ng magdugang kadasi kia sa pag-alagad ka ni mo sa unahan. Ikaw magapanalangin sa pinasahe sa tanang nagatanaw ni nga programa. Sa ilang pagkinabuhi, pagtabok sa tuig 2015, ikaw magagunit ka nila o sila magapabilin ka ni mo. Kaning tanan, kauban sa tanang mga nagpaluyo sa program sa LCM o sa Organized Church, imong panalanginan. Ang mga nagdumala sa Organized Church, sa Seventh-day Adventist Church Worldwide, imong panalanginan. Ang tanan ng mga nagapaminaw sa program o nagatanaw ng broadcast, imong panalanginan. Tanang mga volunteers sa nga programa, imong panalanginan. Kining tanan, among gitugyan ka ni Mugilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen.